Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het gebruik van de ABC-formule aan de hand van een paar rekenvoorbeelden. De eerste formule die ik hier opschrijf is x kwadraat plus 7x plus 12 moet gelijk zijn aan 0. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we als eerste kijken wat hebben we voor a, b en c. Nou, a kunnen we stellen op 1, b kunnen we zeggen die is 7, c is 12. Dus als we nu de discriminant gaan berekenen, dan kunnen we in één keer zeggen, goh, dat is dus b kwadraat min 4 ac, oftewel 7 in het kwadraat min 4 keer 1 keer 12, oftewel 49 min 48, dus de discriminant is 1. Dat betekent, omdat de discriminant 1 is, dat we gelijk al kunnen zeggen, ik heb 2 oplossingen. Want een discriminant groter dan 0 is automatisch 2 oplossingen. Goed, dan komen we op de tweede helft uit. En dat is de vraag, wat zijn die twee oplossingen dan? Nou, eerste antwoord is min b, min wortel d, gedeeld door 2a. Uh, b is 7, dus ik heb min 7, min wortel 1, gedeeld door 2a. En a is 1. Dus gedeeld door 2 keer 1. Dus min 7 min wortel 1 is... Zo even snel uit hoofd. Min 7 min 1 is min 8. Gedeeld door 2. Dus mijn eerste antwoord moet zijn... 4. Tweede antwoord dat ik hieruit krijg is, oh wacht even, min 4 natuurlijk, mijn fout. Uh, dus x, antwoord 1, is min 4. Tweede antwoord, min b plus wortel d, gedeeld door 2a, is dus min 7 plus wortel 1, gedeeld door 2a, dus gedeeld door 2 keer... 1 is min 6 gedeeld door 2. Dus het tweede antwoord is min 3. En op deze manier heb ik de twee antwoorden bij formule 1 al voor elkaar gekregen. Goed, ik uh, ga in deze video nog verder. Ik doe nog drie van dit soort opgaves. Uh, kijk verder als je ook wil weten wat gebeurt er nu als de discriminant 0 is en wat gebeurt er als de discriminant negatief is. Uh, eerste formule die ik daarbij, of uh, de volg, vervolgformule die ik pak is namelijk x kwadraat plus 8x plus, wow, misschien had ik hier wat moeten uitwissen eerst. Eens kijken hoe goed het gaat. Uh, dat is een ramp. Chaos, chaos, chaos. Chaos is bijna verdwenen al. Formule opnieuw. x kwadraat plus 8x plus 16 moet gelijk zijn aan 0. Discriminant weer berekenen. Doe ik met wat ik bij a, b... En c heb staan in dit geval, oftewel a is 1, b is 8, c is 16. Dus b kwadraat min 4 a c krijg ik uit, um, even heel snel gerekend, um, b kwadraat is 8 kwadraat min 4 keer 1 keer 16. Dus de discriminant is 64 min 4 keer 16, 64. 
Dus de discriminant in dit geval is 0. Dan krijg ik weer mijn twee antwoorden. Min b, min wortel d gedeeld door 2a. Oftewel min 8, min wortel d, min 0. Wortel d, nou ja, wortel 0 is 0. Gedeeld door 2a, gedeeld door 2 keer 1. Dus eerste antwoord is min 4. En mijn tweede antwoord is min 8 plus wortel 0 gedeeld door 2 keer 1. Oftewel min 8 gedeeld door 2 is ook min 4. Dus... Dan krijg ik op deze manier heel snel eruit. Nou, discriminant is 0. Dus ik heb twee verschillende antwoorden. Of nee, twee dezelfde antwoorden. Dus eigenlijk heb ik maar één antwoord. Goed. Een laatste die ik hierbij laat zien. Is... De volgende formule en die formule is 3x kwadraat min 2x plus 3 is gelijk aan 0. Dan zeg ik weer a is gelijk aan 3, b is gelijk aan min 2, c is gelijk aan 3. Dus de discriminant is b kwadraat min 4 keer a keer c. Discriminant is min 2 in het kwadraat min 4 keer 3 keer 3. A en c zijn allebei 3 in dit geval. 2 in het min 2 in het kwadraat is 4. 4 keer 3 is... 12, daar moet geen isje staan. Um, 4 keer 3 is 12, keer 3 is 36. Dus ik heb hier uit voor de discriminant min 32. Dat betekent automatisch geen oplossing. Als ik wel hier mee door ga rekenen, krijg ik namelijk min b min wortel d gedeeld door 2a. Nou, min min 2, dat is plus 2. Min wortel min 32 gedeeld door 2a. En deze is niet op te lossen. Dus x1 bestaat al niet. x2 min b plus wortel van de discriminant gedeeld door 2a is dus weer min min 2 plus wortel min 32 gedeeld door 2a 2 keer 3 Kan wederom niet. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en ik hoop dat je iets van deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.